आप सभी का स्वागत है आज हम लोग ब्रायोफसिडा पढ़ रहे हैं यानी कि इसको मस्काई भी कहते हैं ये ब्रायोफाइट्स के थर्ड क्लास है ओके और इसको कॉमनली हम लोग मॉसेस भी कहते हैं मैं आपको स्टार्ट करने के पहले बता दूं अभी तक हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के तीन वीडियो अपलोड किए हैं पहला जो वीडियो था उसके अंदर जनरल करेक्टर्स डिस्कस किए थे सेकेंड के अंदर हम लोगों ने एक क्लास हिपेटिक ऑप्सिडा लेबर वर्ड्स को डिस्कस किया था थर्ड पार्ट के अंदर हम लोगों ने एंथोसिरोटॉपसिडा क्लास यानी कि हॉर्नवर्ड्स को डिस्कस किया था और आज हम लोग फोर्थ पार्ट यहां पर लेकर आए हैं जिसके अंदर हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास जो कि तीसरी क्लास है ब्रायोफाइटा की सबसे एडवांस क्लास है जिसको कि हम बोलते हैं ब्रायप सिदा या मस्काई और कॉमनली इनको हम क्या कहते हैं मॉसेस कहते हैं ये सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है राइट देखिएगा सबसे पहले इसका गेमिटोफाइट बहुत विशेष है राइट अभी तक आपने जो कुछ भी ब्रायोफाइट की दोनों क्लासेस पढ़ी है उनसे ज्यादा एडवांस गेमिटोफाइट जो है वो इसका है और वो कैसे वो देखिए गेमिटोफाइट तो आप जानते हैं ना एन युग्मोद्भिद वैसे भी आप जानते हो कि ब्रायोफाइट्स के अंदर गेमिटोफाइट की बहुत विशेषता है ठीक है और ज्यादातर क्लासेस के अंदर आपने देखा है कि स्पोरोफाइट जो होता है वो गेमिटोफाइट के ऊपर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से क्या करता है निर्भर करता है तो देखो गेमिटोफाइट यहां पर कैसा है प्रोस्टेट है प्रोस्टेट यानी कि लेटा हुआ श्यान शाखित होता है यानी कि ब्रांच तंतु में यानी कि फिलामेंटस होता है और इसको हम क्या बोलते थैलोइड प्रोटोनिमा यानी कि दो भागों में विभक्त है गेमिटोफाइट जो है वो दो भागों में विभक्त है एक तो प्रोटोनिमा थैलोइड यानी कि थैलस लाइक प्रोटोनिमा व उस प्रोटोनिमा के ऊपर उत्पन्न एक लीफी इरेक्ट गेमिटोफोर क्या होती है पाई जाती है यानी कि मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूं कि यहां पर जो है वो गेमिटोफाइट दो भागों में विभक्त है एक तो लेटा हुआ शान राइट प्रोटोनिमा और उस प्रोटोनिमा से उत्पन्न एक रचना जो कि लीफ लाइक होती है इरेक्ट होती है और उसको हम क्या बोलते हैं गेमिटोफोर कहते हैं तो दो क्वेश्चन क्या क्या हुए गेमिटोफाइट के एक तो लेटा हुआ प्रोटोनिमा और एक उसके ऊपर उत्पन्न एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर यानी कि एक पर्डिल उर्दू संरचना लीफी इरेक्ट संरचना जिसको कि हमने क्या कहा है गेमिटोफोर कहा है ओके नाउ प्रोटोनिमा स्पोर्स के जर्मिनेशन से बनता है मैंने आपको एक वीडियो दिया था जिसके अंदर कि हमने ब्रायोफाइट्स के जनरल करेक्टर्स को हमने डिस्कस किया था उसके अंदर मैंने ये बताया था कि हमेशा जो स्पोर्स होते हैं उनके जर्मिनेशन से केवल यही एक ऐसी क्लास थी जिसमें स्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या बनता था प्रोटोनिमा नॉर्मली जो लिवरवर्ड्स और हॉर्नवर्ड्स जो थे उनके अंदर तो स्पोर के जर्मिनेशन से डायरेक्टली गेमिटोफाइट बनता था लेकिन ब्रायोक्सिडा या जो मॉसेज होते हैं उनके अंदर ऐसा नहीं होता है जो स्पोर्स होते हैं उनके जर्मिनेशन से गेमिटोफाइट के स्थान पर क्या बनता है प्रोटोनिमा बनता है ये प्रोटोनिमा बना है ठीक है ये प्रोटोनिमा बनता है और जो प्रोटोनिमा होता है उसके ऊपर क्या डेवलप होती है बर्ड्स विकसित होती है यानी कि कलिकाएं विकसित होती है और यही कलिकाएं आगे चलकर एक लीफी इरेक्ट गेमिटोफोर को क्या करती बनाती है इसका मतलब साफ है कि प्रोटोनिमा के ऊपर बर्ड्स डेवलप हुई और बर्ड्स से क्या बन गया एक लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर बन गया जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है और उसको हम क्या बोल रहे हैं गेमिटोफोर कह रहे हैं ओके गेमिटोफोर अब मेन प्लांट बॉडी जो है वास्तव में जो इसकी जो ब्रायोफाइट के अंदर जो ब्रायोपसिडा क्लास है उसकी मेन प्लांट बॉडी जो है वो क्या है लीफी गेमिटोफोर ये सब कुछ जो है वो क्या चीज है लीफी गेमिटोफोर ये एक चीज मैं आपको बता दूं जो ब्रायोफाइट की ये जो क्लास है इसकी विशेषता ही ये है कि इनका जो गेमिटोफाइट होता है वो कैसा होता है लीफी होता है आपने अन्य कोई भी जो अभी तक क्लास पढ़ी है उसके अंदर आपने लीफी गेमिटोफाइट नहीं देखा है यहां पर लीफी गेमिटोफाइट देखने को मिल रहा है इसलिए ये क्लास क्या है विशेष है और अन्य क्लासेस से लिवरवर्ड से और हॉर्नवर्ड से क्या है भिन्न है तो मेन प्लांट बॉडी क्या होगी लीफी गेमिटोफोर अब ये जो लीफी गेमिटोफोर होता है उसके अंदर एक एक्सेस होती है अक्ष होता है और उस लीफी गेमिटोफोर का जो अक्ष है उसके ऊपर सर्पिल रूप से व्यवस्थित क्या पाई जाती है पत्तियां पाई जाती है यानी कि स्पाइरली अरेंज क्या होती है लीव्स होती है और इन लीव्स के अंदर एक स्पष्ट क्या पाई जाती है मिड्रिक पाई जाती है ओके 
अब क्योंकि ये जो प्लांट बॉडी है वो क्या है मेन लीफी घेमिटोफोर है राइट तो क्या होता है कि इस लीफी घेमिटोफोर के ऊपर क्या डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन डेवलप होते हैं तो सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ लीफी शूट यानी कि जो ये लीफी स्ट्रक्चर है राइट इसके अपेक्स के ऊपर देखो लीफी घेमिटोफोर के अंदर क्या है एक्सिस है और एक्सिस के ऊपर क्या है सर्पिल रूप से व्यवस्थित क्या है पत्तियां तो ये जो एक्सिस है इस इसके एक्सिस के ऊपर लीफी शूट के जो अपेक्स है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं यानी कि जननांग क्या होते हैं उपस्थित होते हैं सेक्स ऑर्गन आर प्रेजेंट एट द अपेक्स ऑफ द लीफी शूट और सेक्स ऑर्गन जो होते हैं वो एक ही प्लांट के ऊपर है मतलब एक ही थैलस प्लांट बॉडी के ऊपर क्या है दैट इज नॉन एज द सेक्स ऑर्गन से यानी कि मोनोशियस कंडीशन है ओके okay? और लेकिन शर्त एक ही है कि सेक्स ऑर्गन एक ही थैलस प्लांट के ऊपर तो है लेकिन अलग अलग ब्रांचेस के ऊपर अलग अलग शाखाओं के ऊपर क्या प्रेजेंट है सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है यहां पर दो मेन शाखाएं होती है एक तो मुख्य ब्रांच होती है मेन शाखा और एक ब्रांच जो होती है वो लेटरल ब्रांच होती है साइड से निकलती है तो मेन ब्रांच को तो हम क्या बोलते हैं मुख्य शाखा को तो हम क्या बोलते हैं मेल ब्रांच और नेचुरल है कि मेल ब्रांच के ऊपर मेल सेक्स ऑर्गन होगा और वो जो मेल सेक्स ऑर्गन होगा वो क्या होगा उधानी यानी कि एंथ्रीडिया और जो दूसरी जो एक ब्रांच होती है साइड से जो ब्रांच निकलती है वो पार्श्व शाखा कहलाती है और पार्श्व शाखा को हम क्या बोलते हैं फीमेल ब्रांच कहते हैं और इस फीमेल शाखा के ऊपर नेचुरल है कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा और वो जो फीमेल सेक्स ऑर्गन है उसको हम क्या बोलते हैं स्त्री धानी यानी कि आर्चिगोनिया तो एंथीडिया और आर्चिगोनिया नामक क्या पाए जाते हैं सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं कहां पर लीफी शूट के अपेक्स के ऊपर ओके अब आपको यह भी बता दूं कि यहां पर राइजोइट्स भी है इनमें क्या होते हैं राइजोइट्स भी होते हैं रूट नहीं होते एक बात ध्यान रखना इनमें स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है लेकिन रूट नहीं होते रूट के स्थान पर क्या होता है राइजोइट्स होते हैं जो रूट जैसे ही होते हैं लेकिन राइजोइट्स की एक शर्त है यहां पर क्वेश्चन भी पूछते हैं कि राइजोइट्स बहुकोश के होते हैं मल्टी सेल्युलर होते हैं ब्रांच यानी कि शाखित होते हैं और ओब्लिकली सेप्टेट होते हैं मतलब उनके अंदर जो सेप्टा होता है वो कैसा होता है ओब्लिक होता है तो ओब्लिकली क्या होते हैं सेप्टेट होते हैं चलो अब यहां पर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं नेचुरल है कि जब इनके अंदर सेक्स ऑर्गन पाए जा रहे हैं एंथीरिया और आर्ची गुनिया तो नेचुरल है कि इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा फर्टिलाइजेशन होगा निशेचन होगा और आपको मालूम होना चाहिए कि इस पूधानी के अंदर एंथीरिया के अंदर क्या बनेंगे एंथीरोजॉइड बनेंगे पुमनु बनेंगे जो कि मेल गैमिट है और आप जानते हो कि गैमिट हमेशा कैसे होते हैं एन होते हैं और ये जो एंथ्रोजोइट्स होते हैं वो कैसे बायो फ्लेजिलेट है द्वि कशाब युक्त हैं दो फ्लेजिला है मतलब फ्लेजिला होते हैं तो ये क्या हो गया मोटाइल हो गया और फीमेल गैमिट आर्ची गुनिया के अंदर आर्ची गुनिया आपने प्रीवियस वीडियो के ना आर्ची गुनिया का स्ट्रक्चर पढ़ा है आर्ची गुनिया फ्लास्क शेप स्ट्रक्चर होता है और उसके अंदर नीचे जो वेंटर वाला भाग है अंडधा वाला भाग है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है एक्सेल प्रेजेंट होती है और ये जो एक्सेल है वो कैसे बिहेव करती है फीमेल गैमिट की तरह तो ये एंथ्रोजोइट और ये एक्सेल एन ये फीमेल गेमिट ये मेल गेमिट दोनों आपस में क्या करेंगे फ्यूज करेंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा क्या बन जाएगा जायगोड बन जाएगा ठीक है अब जैसे ही जायगोड बनेगा तो जायगोड कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर स्पोरोफाइट के अंदर जायगोड बनने के साथ ही स्पोरोफाइटिक जनरेशन की शुरुआत हो गई है और जायगोड से क्या बनता है स्पोरोफाइट स्पोरोफाइट को हम स्पोरोगोनियम भी कहते हैं और ये क्या है डिप्लॉइड होता है और यहां पर याद रखना कि मॉसिस के अंदर जो स्पोरोफाइट होता है वो ज्यादा विकसित होता है लिवरवर्ड से और हॉर्नवर्ड से और यहां पर फूट सीटा और कैप्सूल तीनों भाग पाए जाते हैं फूट सबसे नीचे सीटा उसके ऊपर और सबसे ऊपर कैप्सूल फूट सीटा और कैप्सूल और कैप्सूल के अंदर क्या पाई जाती है बीजाणु मात्र कोशिकाएं पाई जाती है स्पोर मदर सेल्स पाई जाती है और नेचुरल है जब स्पोर मदर सेल्स कैसी होती है डिप्लॉइड होती है तो स्पोर मदर सेल्स के अंदर मियोसिस होता है और उसके फलस्वरूप क्या बनता है स्पोर बनता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर बन गया बीजाणु बन गया और जब स्पोर जब जर्मिनेट करेगा अंकुरित होगा तो क्या बनेगा प्रोटोनिमा बनेगा यहां से ही तो शुरू किया था हम लोगों ने कि स्पोर्स के जर्मिनेशन से क्या बनता है प्रोटोनिमा बनता है अच्छा एक खास बात मैं बता दू जहां से क्वेश्चन पूछते हैं ये जो स्पोर के जर्मिनेशन से जो प्रोटोनिमा बना है इसको एन कहते हैं हम लोग क्योंकि स्पोर भी कैसा होता है एन तो बनने वाला प्रोटोनिमा भी कैसा एन लेकिन ये प्रोटोनिमा दो तरीके का होता है प्राइमरी प्रोटोनिमा और सेकेंडरी प्रोटोनिमा 
प्राथमिक प्रोटोनिमा और द्वितीय प्रोटोनिमा ये जो प्राइमरी प्रोटोनिमा होता है ये वाला ये तो बनता है स्पोर्ट्स है लेकिन कभी कभी सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी बन जाता है शर्त यह है कि सेकेंडरी प्रोटोनिमा स्पोर्ट्स से न बन अन्य संरचनाओं से बनता है जैसे ये कैसे बन सकता है राइजोइड से कभी कभी एंथ्रीडिया से भी एंथ्रीडिया से भी क्या बन सकता है कभी कभी एंथ्रीडिया से भी क्या बन सकता है सेकेंडरी प्रोटोनिमा बन सकता है ठीक है और आपको मालूम होना चाहिए कि इस प्रोटोनिमा के ऊपर ही क्या डेवलप होती है बर्ड्स डेवलप होती है और बर्ड्स से ही क्या बनता है घेमिटोफाइट बनता है बर्ड से क्या बनता है घेमिटोफाइट और वो जो घेमिटोफाइट होता है उसके ऊपर फिर एक लीफी घेमिटोफोर का क्या हो जाता है निर्माण हो जाता है और इस घेमिटोफाइट के ऊपर लीफ लाइक स्ट्रक्चर का पाया जाना ये मोसेस की क्या है विशेषता है तो आपको समझ में आ गया ना स्पोर से जर्मिनेशन हुआ होगा तो प्रोटोनिमा बना होगा प्रोटोनिमा के ऊपर कलिकाएं बनी कलिकाओं से क्या बन गई गेमिटोफाइट और गेमिटोफाइट के ऊपर एक लीफी इरेक्ट स्ट्रक्चर बन गया जिसका की नाम क्या है गेमिटोफोर है तो इनका मेन प्लांट बॉडी क्या होगी गेमिटोफोर होगी आर यू गेटिंग साथ के साथ याद रखना कि ब्रायोप्सिडा जो क्लास है उसके अंदर इलेक्टर्स नहीं है अभी तक आप पढ़ रहे थे कि स्पोर डिस्पर्सल के लिए बीजाणु के प्रकिंडन के लिए इलेक्टर्स प्रेजेंट थे किसी में तो आपने देखा था कि टू इलेक्टर प्रेजेंट थे किसी में आपने देखा था सूडो इलेक्टर प्रेजेंट थे ब्रायोप्सिडा के अंदर इलेक्टर्स नहीं होते हैं स्पोर डिस्पर्सल हालांकि इनके अंदर एक विशिष्ट मैकेनिज्म होता है बीजाणुओं के प्रकिंडन के लिए स्पोर डिस्पर्सल के लिए बहुत बढ़िया डेवलप मैकेनिज्म होता है लेकिन इलेक्टर्स नहीं पाए जाते हैं स्पोर डिस्पर्सल के लिए इतना ही नहीं यहां पर बिल्कुल हॉर्नवर्ड्स के समान ही आपने देखा था कि हॉर्नवर्ड्स में भी स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट पर पूरी तरीके से निर्भर नहीं है पार्शली निर्भर है वैसे यहां पर देखो देखो लिवरवर्ड्स में तो क्या था कि स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर पूरी तरीके से निर्भर था लेकिन यहां पर स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंडेंट ऑन गेमिटोफाइट यानी कि स्पोरोफाइट गेमिटोफाइट के ऊपर पूर्णतया निर्भर नहीं है आंशिक रूप से निर्भर है सेमी पेरासाइट है यहां पर स्पोरोफाइट क्या है सेमी पेरासाइट है किसके ऊपर गेमिटोफाइट के ऊपर और क्यों है क्योंकि ये अपना फूड बना सकता है स्पोरोफाइट कैसा है फोटोसिंथेटिक है उसके पास में क्लोरोफिल प्रेजेंट है लेकिन ये अन्य रचनाओं के लिए अन्य के लिए क्या करता है गेमिटोफाइट पर निर्भर करता है जैसे आवास वगैरह के लिए निर्भर करता है राइट जल के लिए निर्भर करता है इसलिए वो सेमी पेरेसाइट है ठीक है तो स्पोरोफाइट पार्शली डिपेंडेंट होता है किसके ऊपर गेमिटोफाइट के ऊपर क्योंकि इसके अंदर क्या है क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ओके okay? और ये तो बात हम लोग पूरी अभी जैसे कर रहे थे सेक्शुअल प्रोडक्शन वगैरह की लेकिन इन मॉसेस के अंदर अलिंगिक जनन भी संभव है और अलिंगिक जनन दो दो प्रोसेस से संभव है तो या तो प्रोटोनिमा के अंदर क्या हो खंडन हो फ्रेगमेंटेशन हो प्रोटोनिमा जो स्पोर के जनरेशन से बना था प्रोटोनिमा अनेक खंडों में टूटे और प्रत्येक खंड से एक पूरा के पूरा नया प्लांट बन जाए एक तो ये मेथड है या फिर प्रोटोनिमा से के अंदर क्या हो मुकुलन हो बडिंग हो और उस बडिंग से क्या बने नया प्लांट बने तो अलैंगिक जनन मुकुलन के द्वारा और खंडन के द्वारा किसका प्रोटोनिमा के अंदर खंडन और मुकुलन के द्वारा भी बन सकता है ओके और लास्ट में आपको यह भी मालूम होना चाहिए कि ये जो क्लास ब्रायोप्सिडा पढ़ रहे हो इसके कौन कौन से मेंबर्स हैं तो एक तो देखो स्पैगनम बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इसको हम लोग पीट मॉस के नाम से भी जानते हैं इसको कार्पेट मॉस के नाम से भी जानते हैं इसको बॉग मॉस के नाम से भी जानते हैं द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा जल को अवशोषित करने की क्षमता होती है तो इसको एब्जॉर्बेंट कॉटन के समान द्वितीय विश्व युद्ध के अंदर जो शोल्डर्स जो थे सैनिक जो थे जो हताहत हुए थे उनकी बैंडेज करने के लिए इस स्टेगनम का क्या हुआ था यूज हुआ था इतना ही नहीं यहां पर एक और एग्जाम्पल है डव सोनिया ऐसा माना जाता है कि हाइएस्ट ब्रायोफाइट है मतलब सबसे ऊंचा ब्रायोफाइट है जिसकी की साइज जो होती है वो लगभग पैंतालीस से पचास सेंटीमीटर के करब होती है डव सोनिया फ्यूनेरिया फिनेरिया बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर है इसका ग्रीन मॉस भी कहते हैं या इसको कॉर्ड मॉस भी कहते हैं बॉक्स बाउमिया बॉक्स बाउमिया को हम सेप्रोफाइटिक मॉस कहते हैं बॉक्स बाउमिया को हम क्या बोलते हैं सेप्रोफाइटिक मॉस क्यों क्योंकि ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता है इसलिए ये दूसरों के ऊपर क्या करता है निर्भर करता है इसीलिए इसको हम सेप्रोफाइटिक मॉस के नाम से जानते हैं तो दो तीन एग्जाम्पल्स याद रखिए जैसे कि स्पेगनम डबसोनिया फिनेरिया बॉक्स बाउमिया ये सारे इससे शामिल है तो डियर स्टूडेंट्स ये जो था ये अपना वीडियो था आ, क्लास ब्रायोप्सिडा के ऊपर और इसी के साथ में अपनी तीनों क्लासेस पूरी हो चुकी है डेट इज नॉन एज द लिवरवर्ड्स हॉन्डवर्ड्स और मोसेस और साथ के साथ हम लोगों ने ब्रायोफाइट्स के करेक्टर्स पढ़ लिए हम लोग प्लांट किंगडम के अंदर और भी वीडियोस लेकर आएंगे जो बेस्ड होंगे टेरिडोफाइट्स के ऊपर और जिम्नोस्पम्प्स के ऊपर और एनजीओस्पम्प्स के ऊपर तो मेरे वीडियोज को देखते रहिए 
थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो और यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए